वेल फ्रेंड्स अब जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिमटोटिक नोटेशन राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनफैक्ट दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे आ, ये थ्योरी पढ़ने के बाद राइट right? एंड uh, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हमारी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको पता है सेल्फ के ऊपर राइट right? कि सेल्फ पे रिलेशन होता है कि नहीं होता हमें पता होगा आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ए और ए राइट रिलेशन सेल्फ के ऊपर तो सबसे पहले यहाँ पे हम बिगो नोटेशन देखते हैं तो बिगो नोटेशन आपका मैं आपको यहाँ पे बता दू एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ एन ये चीज यहाँ पे होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो बिगो नोटेशन है वो ऑफकोर्स यहाँ पे फॉलो करता है ऑफकोर्स आप देख सकते हो थ्री इज लेस देन इक्वल टू थ्री ये कंडीशन सही है सो दिस कैन बी फॉलोड है ना ये ट्रू है तो बिगो नोटेशन आपका फॉलो करता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसी प्रकार यहाँ पे मैं ओमेगा नोटेशन की बात करता हूँ एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एफ एन तो ये भी कंडीशन ये भी प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे फॉलो करता है ऑफ कोर्स थ्री इज ग्रेटर देन थ्री ये चीज भी यहाँ पे ट्रू है राइट right? एंड इसके बाद जो थीटा नोटेशन है वो तो ऑफकोर्स करेगा ही करेगा राइट right? तो थीटा नोटेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अब यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे हम देखते हैं एक लिटिल ओ नोटेशन तो लिटिल ओ नोटेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता राइट right? आप देख सकते हो थ्री इज लेस देन थ्री ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फेल हो जाएगी राइट right? तो अब आपका जो लिटिल ओ नोटेशन है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता एंड इसी प्रकार आपका जो लिटिल ओमेगा नोटेशन है ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता ये देखो ना थ्री इज ग्रेटर देन थ्री ये चीज आपकी यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकती राइट right? तो ये दोनों केसेस में आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं होगी बाकी इन दोनों केस इन तीनों केसेस में आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे जो ये तीन आपके जो एस एम टूटिक हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे फॉलो करेंगे सो आई होप यू कंफर्टेबल विद दिस आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी एस एम टूटिक जो हैं वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं वेल फ्रेंड्स अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी नोटेशन जो है हमारी वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है अगर ए रिलेशन बी है देन वो आपका बी रिलेशन ए भी आपका यहाँ पे फॉलो होना चाहिए तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप बिगो नोटेशन फॉलो करता है तो ये कह रहे हैं कि बिगो नोटेशन में अगर एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन देन जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ एन बिल्कुल गलत है ये तो चीज तो हो ही नहीं सकती फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि थ्री इज लेस देन इक्वल टू फाइव देन इसका मतलब क्या फाइव इज लेस देन इक्वल टू थ्री होगा नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता तो बिगो नोटेशन तो बिल्कुल भी आपका फॉलो नहीं करेगा ठीक है इफ एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन देन जी एन डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ एन राइट एंड इसी प्रकार आपका जो ओमेगा नोटेशन है ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा है ना इफ एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी एन लेट से फॉर एग्जाम्पल फाइव इज ग्रेटर देन थ्री तो ये कहना चाह रही है कि आपका जो थ्री है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव ये चीज बिल्कुल रॉन्ग है ये चीज हो ही नहीं सकती एंड इसीलिए ये भी नहीं होगा ये चीज भी आपकी सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं करेगी थीटा नोटेशन एक इंपॉर्टेंट है ये वाला देखे इफ एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन ठीक है मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिए कि ए थीटा नोटेशन में आपको पता है क्या होता है इफ एफ एन इज इक्वल टू थीटा अगर इसको मैंने ए ले लिया इसको बी ले लिया देन इन दैट केस आप जानते हो कि ये कहना चाह रहा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी राइट यही चीज तो यहाँ पे कहना चाह रहा है एंड इसका मतलब क्या होता है कि ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू बी जब ए और बी दोनों इक्वलेंट है तभी तो ये दोनों इक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई करा रही है राइट right? तो अगर ये चीज यहाँ पे है देन जी एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ क्या बोलते हैं एफ एन यही चीज तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है ये कौन फॉलो करता है ये फॉलो करेगा केवल और केवल आपका कौन थीटा नोटेशन तो यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी राइट right? मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी एंड इससे सेम आप इसका अगर इसका जो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कंक्लूजन भी तो आपका यही निकलता है कि बी इज लेस देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए तो ये चीज यहाँ पे सेटिस्फाई करा रही है तो थीटा नोटेशन जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे 
फॉलो करेगा एंड इसी प्रकार जो फोर्थ जो स्मॉल नोटेशन है ये भी नहीं करेंगे एंड जो आपका लिटल ओमेगा नोटेशन है ये भी नहीं करेंगे आप करके देख सकते हैं टेस्ट केसेस बना के देख सकते हैं तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है केवल और केवल आपका ठीटा नोटेशन ही आपका यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा आई होप यू आर क्लियर विद दिस आइए आगे बढ़ते हैं और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं वेल फ्रेंड्स आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से नोटेशन जो है जो ट्रांसिटिविटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करते हैं आपको पता ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अगर ए रिलेशन बी होता है एंड बी रिलेशन सी होता है देन ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि ए रिलेशन सी भी आपकी फॉलो होनी चाहिए तो जस्ट इन केस यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन एंड देन जी एन जो है वो ऑर्डर ऑफ एच एन है देन ट्रांसिटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ एन जो होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ एच एन राइट यही चीज हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं एंड ये चीज आपकी यहाँ पे ट्रू होती है ये चीज यहाँ पे फॉलो होती है ऑफकोर्स आप देखो ना कि थ्री इज लेस देन इक्वल टू फाइव यहाँ पे हमने मान लीजिए कहीं खा हुआ है एंड फिर हमने कहा है कि फाइव इज लेस देन सेवन राइट तो हम कह सकते हैं कि थ्री इज लेस देन सेवन तो ऑफकोर्स ये जो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे फॉलो करेगा कौन सा बिगो नोटेशन आपका करेगा एंड इसी प्रकार मैं यहाँ पे आपको पता भी दू आप आ, करके देख भी सकते हैं कि जो आपका जो ओमेगा नोटेशन है जो थीटा नोटेशन है जो आपका स्मॉल ओ नोटेशन है एंड आपका लिटिल ओमेगा नोटेशन है ये भी सारे के सारे आपके ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को जो है वो फॉलो करते हैं राइट right? तो ये पांचों के पांचों नोटेशन आपके ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो करते हैं आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस 